గుడ్ మార్నింగ్ పిల్లలు రెసిడెన్షియల్ మోడల్ పరీక్షల్లో గ్యారెంటీగా ఒక మార్కు వచ్చేటటువంటి అంశం ఏంటంటే వచనం ఆ వచనములు గురించి ఈరోజు మనం నేర్చుకుందాం ఈ ఈ వీడియో చివరి వరకు చూసినట్టయితే మీకు సంపూర్ణ అవగాహన వస్తుంది ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే రెండు రకాలు ఏకవచనం బహువచనం ఇక ఈ ఉదాహరణ చూసినట్టయితే కడవ కడవలు పడవ పడవలు గురువు గురువులు తరువు తరువులు ఇలాగా మనకు ఏకవచన పదానికి లా కొమ్మిస్తేలు చేర్చగానే ఇవన్నీ కూడా బహువచనాలుగా మారిపోతున్నాయి కాబట్టి ఇది చాలా సింపుల్ ఇందులో కొన్ని సందర్భాలు ఉన్నాయి పదం చివర సున్నా ఉన్నట్టయితే ఒకసారి చూడండి అందులోనూ వర్షం వర్షాలు బాణం బాణాలు ముత్యం ముత్యాలు అంటే పదం చివర ఎప్పుడైతే సున్నా వచ్చిందో ఆ సున్నా ఉన్నటువంటి అక్షరానికి దీర్ఘం పెట్టి లూ చేర్చాల్సి ఉంటుంది వర్షం వర్షములు అని రాస్తే తప్పు అవుతుంది ఇది తప్పు అవుతుంది అలాగే ఇంకా ఇంకో నెక్స్ట్ సందర్భానికి వచ్చినట్టయితే పదంలో చివరి అక్షరంకు గుడి ఉంటే చూడండి ఇక్కడ నది నదులు రాణి రానులు బంతి బంతులు కత్తి కత్తులు సుత్తి సుత్తులు ఇలాగ మనం పొడిగించుకుంటూ వెళ్ళిపోయినట్టయితే నేను చెప్పొచ్చు ఇక్కడ గమనించినట్టయితే గుడి ఉన్నట్టయితే ఆ గుడి తీసేసి కొమ్ము తగిలించి ఇల్లు పెట్టాలన్నమాట కొంతమంది పిల్లలు అందరూ కూడా ఏం తప్పు రాస్తారంటే నది నదిలు అని రాసినట్టయితే తప్పు అయిపోతుంది సునుగా మనం మార్పు కోల్పోతాం అనమాట కాబట్టి ఈ విషయాన్ని మీరు క్యాచ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే కొన్ని ప్రత్యేకమైన సందర్భాలు చూసినట్టయితే చేను చేడు చెట్టు చెట్లు వేరు వేర్లు గట్టు గట్లు ఇలాగా కొన్ని రావడం జరుగుతుంది ఇక నిత్య ఏకవచన పదాలు చూడండి ఇవి ఎప్పుడు కూడా నిత్యము ఏకవచనంగానే దాన్ని మనం పలకాలన్నమాట చూడండి ఈ లోహాలన్నీ చూసినట్టయితే ఇనుము ఇనుము అవుతుంది ఇనుములు అని రాస్తే తప్పు అవుతుంది అనమాట ఇనుములు అని రాసినట్టయితే తప్పు అవుతుంది ఇనుము ఇనుమే ఇత్తడి ఇత్తడే రాగి రాగి బంగారం బంగారం లోహాలన్నీ నిత్య ఏకవచనాలని చెప్పుకున్నాం కదా ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఈ నిత్య ఏకవచనాలని నిత్య ఏకవచనం అని కూడా మనం చెప్తాము ఇక కూడు బువ్వ అన్నము బియ్యం ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు ఏకవచనంలోనే ఉంటాయి అన్నమాట కూడు ఎక్కువ ఎంత అన్నమైనా సరే కూడే అంటాము ఎక్కువైనా సరే కూడే అంటాం అలాగే బువ్వ అన్నము బియ్యము ఇవన్నీ కూడా ఏకవచనంగానే ఉంటాయి ఏ మారం అలాగే పేడ సొన్నము చూడండి పేడ అల్లము చక్కెర నూనె వీటన్నిటినీ కూడా మనం ఎప్పుడు ఏకవచనంలోనే చెప్పాలి ఇక రెండో చూసినట్టయితే నిత్య బహువచనము ఎప్పుడు కూడా బహువచనంలోనే ఉంటాయి పాలు చూడండి పాలు పాలని మనం ఏకవచనంలో చెప్పలేము పాలని పాలనే చెప్పాలి ఏకవచనంలో అలాగే నీళ్లు నీళ్లు కన్నీళ్ళు కన్నీళ్ళే అలాగే మనం నిత్యం ఇంట్లో వాడేటటువంటి పోపుల్లోకి వచ్చినట్టయితే ఆవాలు ధనియాలు గసగసాలు ఇవన్నీ కూడా బహువచన రూపంలోనే ఉంటాయి ఆవాలు వాగ్యం చేసిన ఆవం అనం ఆవాలే అనం అలాగే ఇక్కడ వడ్లు రాగులు కందులు పెసలు ఇవన్నీ చూసినట్టయితే ఇవి కూడా ఇప్పుడు కంది కింద ఒకటి ఉందనుకోండి అది కంది అనం కందులు అనం దాన్ని కూడా అలాగా ఇవన్నీ కూడా నిత్య బహువచనంగా ఉంటాయి ఇంకెందులో ప్రత్యేక సందర్భం ఏంటంటే నేను ఏకవచనం దాని బహువచనం ఏంటంటే మేము నీవు మీరు వాడు వారు వీడు వీరు ఈ విధంగా మనం ఏకవచనం బహువచనాల గురించి తెలుసుకోవచ్చు దీన్ని ఎక్కువగా మీరు ఇంటి దగ్గర ప్రాక్టీస్ చేయండి ప్రాక్టీస్ చేసినట్టయితే మీకు బిట్టు కూడా పోదు థ్యాంక్